camminatori! Siete pronti a scoprire tutto quello che non vorreste sapere sui cammini che passano per Assisi? Seguitemi. Siamo nel cuore del centro Italia, è uno dei percorsi più battuti del nostro paese. Ogni anno lo percorrono migliaia di pellegrini, camminatori, escursionisti. Ma il problema è che non c'è una sola via che porta ad Assisi, ce ne sono diverse, simili, ma diverse. Vediamo quali sono. Ed abbiamo la via di Francesco, che si divide in via del nord, da Laverna ad Assisi, 8 tappe, 200 km. La via del sud, da Roma ad Assisi, 14 tappe, 300 km. La via di Roma, che parte da Laverna fino a Roma, e sono 22 tappe per 500 km. Il cammino di Assisi, da Dovadola ad Assisi, sono 13 tappe per 300 km. Di qui passo Francesco, che va da Laverna a Poggio Bustone. Poggio Bustone. Vabbè, eh, sono 18 tappe per 365 km. Vabbè, praticamente un, uno inizia un po' più su, l'altro finisce un po' più giù, ma la parte centrale, quella è. E quindi, mentre camminerete lungo questo percorso, incontrerete segnalini tipo questo, o questo, o questo, o questo, o questo, o questo, oppure anche questo senza contare tutta la segnaletica del CAI e di altri cammini che si incrociano con quelli che ho appena detto. Ma che bella idea! Sì, no, cioè, facciamo più o meno tutti lo stesso percorso, ma perché non unificare? No! Facciamo casino, sì! sì. A questo punto avete due possibilità, o fate come ho fatto io, cioè fate una versione ibrida di tutti e tre i cammini, oppure ne scegliete uno e lo seguite. Ad ogni modo state tranquilli, non vi preoccupate, ora li vediamo piano piano una alla volta e capiamo come sono questi tre cammini. Vai! Ah, il cammino che parte più a nord di tutti è il cammino di Assisi, il mio preferito. Eh, diciamo innanzitutto che il sito di riferimento è un'opera d'arte, cioè c'è un uso sconsiderato dei puntini di sospensione. Cioè, guarda qua, me ne ha messi sette! Sette! Manco mia zia quando mi scrive su Whatsapp ne mette sette! E per di più vengono anche sparpagliati dei punti interrogativi, così, buttati, come se fosse, che ne so, una partita di Shanghai, proprio. Ma sì, abbondiamo! Si parte da Dovadola in Emilia Romagna dove presso il rifugio di Benedetta Bianchiporro potete trovare tutte le informazioni, la credenziale e magari anche un posto per dormire se arrivate di pomeriggio. Ma andiamo a vedere tappa per tappa. Dovadola, rifugio di San Valentino per 21 km. Rifugio San Valentino, premi il cuore, altri 21 km. Premi il cuore, che carino! Da premi il cuore a Corniolo, altri 18 km. Corniolo, Camaldoli, 23 km. Camaldoli, Biforco, 19 km. Biforco, Laverna, per altri 8 km. In queste prime tappe attraverserete il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, un posto di una bellezza incredibile. Passerete attraverso eremi, boschi meravigliosi, paesi di 20 abitanti, ma soprattutto lungo queste tappe, prima di arrivare a Portico, vedrete un vulcano. Cioè, immaginate la potenza della natura, sì, spuffi di fumo, lava, scintille, ma vediamolo questo vulcano, il vulcano più piccolo del mondo, ve lo do in anteprima. Questo. Avviciniamoci un po'. Cioè, ma, 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 ma cos'è? Ma sembra un brufolo della crosta terrestre, ma, ma che... Vabbè, è, oh, è, è un vulcano. Ma il meglio di questo primo tratto è la segnaletica. Ora, eh, per fare in modo che tu non ti perda, sono state disegnate delle freccette eh, che ti indicano eh, il percorso e la direzione. Ora, mh, immagina che queste freccette devono essere ben visibili e stanno in un bosco. Due colori devi evitare in un bosco e sono il marrone e il verde. Ora, indovinate di che colore hanno deciso di fare le frecce? verde. Cioè, dico io, li potevi fare ciano, amaranto, cremisi, verde. Io a volte penso che i cammini li tracciano per farmi fare i video cretini a me. Cioè, proprio, mi danno una mano. Grazie, che vi devo dire? Grazie. 
e da Laverna partono anche gli altri due cammini che vedremo oggi che sono eh, la via di Francesco, la via del nord e eh, di qui passò Francesco. La segnaletica fortunatamente le freccette diventano gialle quindi sono molto più visibili ad ogni modo vi dico state attenti perché spesso eh, queste, questi, queste freccette vengono messe a terra su dei sassi quindi se magari state guardando intorno vi potreste un attimo perdere se non vedete più segnali sugli alberi per eh, almeno eh, 30-40 metri cercate di tornare indietro e di riprendere la strada. Da Laverna potete scegliere se raggiungere Caprese Michelangelo passato da sud per il cammino di Assisi e sono 17 km oppure arrivare a Pieve Santo Stefano 15 km per gli altri due cammini. E qui inizia il divertimento. Abbiamo un bel tappone di 37 km per il cammino del nord che porta da Pieve Santo Stefano a San Sepolcro. Di qui Passo Francesco fa lo stesso percorso ma lo divide in due tappe facendo una sosta al passo di Via Maggio. Mentre il cammino di Assisi va da Caprese Michelangelo a San Sepolcro per 26 km. Da San Sepolcro i cammini si scambiano. La via del nord di qui Passo Francesco passano da sud arrivando fino a Città di Castello per 34 km. Tappa un po' lunga, infatti la via del nord propone di dividere questa tappa in due facendo una sosta a Citerna. Mentre il cammino di Assisi passa da nord arrivando sempre a Città di Castello per un totale di 29 km. Cioè proprio si sono divertiti, hanno detto ma vediamo come possiamo fare a far più casino possibile così un da sud, uno da nord, vabbè, eh, che dove fa? Comunque, eh, prima di arrivare alla città di Castello eh, passerete da una cascina che produce prodotti caseari buonissimi. Io vi consiglio di fare una sosta, mi hanno regalato una mozzarella di bufala che ancora mi ricordo, quindi eh, mi raccomando, prendetela anche voi. E da città di Castello andiamo a Pietralunga e voi direte, beh, finalmente, un unico percorso? No, perché il cammino di Assisi fa una piccola variante un po' più a sud come vedete nella mappa. Siamo comunque sui 30 km per tutti e tre i cammini. E da Pietralunga andiamo a Gubbio, una cittadina di 30.000 abitanti con il tasso di delinquenza più alto d'Europa. Ma per fortuna c'è Don Matteo che lo rende un luogo sicuro. Tappa che mette d'accordo tutti e tre i cammini finalmente per 26 km di pura felicità. E da Gubbio si va a Valfabrica, un altro tappone di 38 km. Il cammino di Assisi propone una variante su strada asfaltata nell'ultimo tratto, mentre di qui passò Francesco propone di spezzare questa tappa in due facendo una sosta all'eremo di San Pietro in Vigneto. Un posto meraviglioso, incontrerete sicuramente un eremita della confraternita di San Giacomo che cucina benissimo o almeno io ne ho incontrato uno che cucinava benissimo ora non so se lo cambiano ogni anno o eh, se, se è sempre lo stesso se è lo stesso fatevi cucinare qualcosa perché è veramente bravo cucina con niente in questa tappa praticamente dovrete circunnavigare una diga in costruzione chi l'ho già fatto se la ricorderà è un cantiere enorme Oppure potete decidere di fare come ho fatto io, cioè che sono entrato direttamente nel cantiere della diga, non sapendo che fosse il cantiere di una diga, e ho camminato tipo per ore in mezzo alle macchine di movimento terra col rischio di morire. Abbiamo anche un contributo video di questa esperienza. Mi trovo precisamente in una cava di pietra e non ho capito benissimo come io ci sia arrivato, perché cioè io lo stavo seguendo il sentiero di San Francesco, solo che a un certo punto il sentiero è sparito, mi sono ritrovato a camminare in mezzo al prato, sono andato dritto, eh, anche perché la direzione più o meno è quella, e mi sono dovuto calare da un dirupo con lo zaino. Ora io non so precisamente dove sono, però so che la direzione è questa, è quella giusta. Ah, poi mi è venuto a recuperare il capocantiere, mi ha offerto pure il caffè, quindi a tutto sommato non mi è andata malissimo, dai. Ultima tappa per due cammini abbiamo da Valfabrica ad Assisi per ben 13 km. Non sottovalutate questi 13 km perché scenderete per 1000 metri e risalirete per 750 in modo tale che quando arriverete al sepolcro del santo avrete messo alla prova tutta la vostra fede. Sì! Di qui Passo Francesco propone di continuare ancora il viaggio per altre 9 tappe e 172 km. Vediamole velocemente. Da Assisi a Spello, 16 km. Da Spello a Trevi, altri 16 km. Trevi, Spoleto, 19 km. Spoleto, Romita di Cesi, 28 km. E questa è una tappa un pochino più impegnativa, ma alla Romita di Cesi incontrerete Frate Bernardino. Ah, vi avviso, non c'è acqua calda e non c'è elettricità, quindi preparatevi. Romita di Cesi, Colle Scipoli, 15 km. Colle Scipoli, Stroncone, 24 km. Stroncone Greggio per 11 km, Greggio Rieti per 23 km, Rieti Poggio Bustone per 18 km. 
Ce l'ho fatta! Prima di partire scaricate le mappe GPS, eh, le, vi metto i link in descrizione su dove trovarle. Eh, mi raccomando, il periodo consigliato per fare questo viaggio è da maggio a settembre e infatti io lo feci ad ottobre, c'ero praticamente solo io per strada, due pensionati tedeschi e due neozelandesi di cui abbiamo anche una diapositiva, ma erano molto simpatici. Io vi consiglio di non organizzare troppo, altrimenti poi va a finire che mi fate i turisti. Però se siete dei maniaci del controllo e volete avere tutta la situazione minuto per minuto sotto mano, eh, vi metto in descrizione anche delle guide che potete comprare o consultare. Assolutamente, bastoni da trekking sì, eh, visto i dislivelli che andrete ad affrontare. La tenda non è necessaria, sono presenti numerosi B&B e strutture di accoglienza. Eh, ammetto che i prezzi pellegrini... Spesso sono più malandrini che pellegrini, eh, non mi dimenticherò mai uno di questi albergatori che quando sono andato a pagare per il mio posto notte mi ha detto offerta libera 15 euro. Ma perché mi prendi per il culo? Ma che cazzo di offerta libera è? Di 15 euro e basta, no? Se avete ancora dubbi sull'attrezzatura da portare con voi vi consiglio di guardare il video attrezzatura per partire in cammino sempre sul mio canale YouTube. È uno dei percorsi più belli che abbiamo in Italia, io vi consiglio vivamente di farlo. Se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile mettete pure un like e iscrivetevi al canale Il Cammino del Cretino oppure seguite le pagine Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati. Grazie per la visione e ricordate, se sei talmente libero da sembrare cretino sei pronto a metterti in cammino. Ciao! Yeah. <laughs>